மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் இல்லை பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று நம்ம பெண் பெண்களுக்கு அதாவது இன்னைக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனைகள்னு எடுத்தீங்கன்னா ஒரு பெண்களுக்கான பிரச்சனைகள்னு எடுத்தீங்கன்னா முதல் முக்கியமான பிரச்சனை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பருவ வயதிலிருந்து வயதான பெண்கள் வரைக்கும் உள்ள ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா மாத விளக்கு இரகுலர் பீரியட்ஸ் அதாவது மாத விளக்கு சுழற்சி தள்ளி தள்ளி வர்றது இந்த இரகுலர் பீரியட்ஸ்க்கு முதல் முக்கியமான காரணங்கிறது வந்து பாலிசிஸ்டிக் ஒபேரியன் சின்ரோம் அதாவது சினை பயில நீர்கட்டிகள் இதில் ஒரு முக்கியமான இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா இன்றைக்கும் என்கிட்ட வர்ற பேஷன்ஸ் வந்து இந்த குழந்தையின் மேனால் பாதிக்கப்பட்டு நீர்கட்டிகள்னால் பாதிக்கப்பட்டு வர பெண்கள் பருவம் அடைஞ்சு இரகுலர் பீரியட்ஸாக இருக்க டாக்டர் இப்போவே இதை சரிப்படுத்திட்டா பின்னாடி குழந்தையின் மேலால் பாதிக்கப்பட மாட்டாங்கன்ற ஒரு விழிப்புணர்வோடு வர்ற பெண்கள் அதிகரிச்சுட்டே வராங்க ஸோ இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா இந்த நீர்கட்டிகள் இருக்க பெண்களுக்கு நீர்கட்டிகள்ங்கிற ப்ராப்ளத்தை கண்டிப்பாக கரெக்ட் பண்ண முடியும் இதற்கான பிரச்சனை என்ன அப்படின்றத பார்த்து சரி செய்து குழந்தை பிறப்பு தர முடியும் இது நூற்றுக்கு நூறு சரி எளிமையான மருந்து மாத்திரை ஊசிகள் மூலமாக சரி செய்து குழந்தை பேரு கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுல கண்டிப்பாக எங்களுக்கு இதில் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது இந்த நீர்கட்டிகள் இருக்கும்போது நிறைய பேர் இந்த மாதிரி எங்கிட்ட வரவங்களோட முதல் பயம் என்னென்னா டாக்டர் நீர்கட்டின்ட்டாங்க இது கட்டியா இது வந்து என்ன மாதிரி கட்டி இது நிறையா இருக்கா கம்மியாக இருக்கா இது குறையுமா கூடுமா வெடிக்குமா பெருசாயிருமா இந்த மாதிரியான பல பிரச்சனை இதனால் வந்து இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரீம் என்னென்னா பதினாறு வயசு பதினேழு வயசில் நீர்கட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னு உடனே தவறாக ஒரு பெண் நினச்சி உடனே எனக்கு ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணுங்க லாப்ரோஸ்கோப் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி போய் நீர்கட்டிகள் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறேன் செய்து அதனால் வர்ற பின்னாடி குழந்தையின் மேலால் பாதிக்கப்படுற காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்க்கும் தள்ளப்படுறாங்க ஸோ நேர்களே நீங்கள் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த சினைப்பயில் நீர்கட்டிகள்ங்கிறது கட்டிகள் இல்லைம்மா இது வந்து ஒரு ஹார்மோன் மாற்றங்கள்னால முட்டைகள் வளர்ச்சியில் குறைபாடுகள் வருது ஸோ ஒரு சினைப்பயில் முட்டைகள் வளருது இந்த முட்டைகள் வளர்ச்சிக்கு சில ஹார்மோன்ஸ் தேவை எல்லா பெண்ணோட சினைப்பயிலும் கோடிக்கணக்கில் முட்டைகள் இருக்கும் இந்த சினைப்பையில் நீர்கட்டிகள்னா என்னென்னா இதுதான் சினைப்பை இந்த சினைப்பையில் கோடி கணக்கில் முட்டைகள் இருக்கும் இந்த முட்டைகள் வளர்ச்சிக்கு சில ஹார்மோன்ஸ் தேவை இந்த ஹார்மோன்ஸ் தான் நார்மலாக பெண்ணோட பிடியூட்டிலேருந்து வர்ற எல்ஹெச் எஃப்எஸ்ஹெச் ஹார்மோன் ஸோ இந்த ஹார்மோன்ஸோட பேலன்ஸ் இருந்தால் தான் அதாக பேலன்ஸாக இருக்கணும் பெண்ணுக்கான ஹார்மோன் கரெக்டாக இருக்கணும் ஆணுக்கான ஹார்மோன் கம்மியாக இருக்கும் எல்ஹெச் ஸோ அந்த மாதிரி குறைவாக இருக்கும்போது அந்த முட்டை வளர்ச்சி சரியாக வளர்ந்து முதிர்ச்சியாகி நல்ல வெளியானோடனே இந்த முட்டை வெளிவருது இந்த வெளிவர்ற முட்டைகள் இந்த ஃபெலோப்பின் டியூபில் போகுது ஸோ இந்த முட்டை வளர்ச்சிக்கு இந்த ஹார்மோன்ஸோட பேலன்ஸ் தேவை ஆனால் இந்த பிசிஓடின்ற சினைப்பையில் நீர்கட்டி இருக்கிற பெண்களுக்கு இந்த முட்டைகள் வளர்ச்சிக்கான ஹார்மோன்ஸ் பேலன்ஸ்டாக இருக்காது அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த முட்டைகள்லாம் வளர்ந்து ஒரு பாதி அளவில் வளர்ந்து வளர்ந்து அரெஸ்ட் ஆகிரும் அரெஸ்ட் ஆகி ஒரு நீர்குமிழி மாதிரி ஆகி அந்த முட்டைகள் தான் நீர்குமிழி ஆகி சினைப்பையில் நிறைய உருவாக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த முட்டைகள் சரிவர வளராததுனால தான் அந்த பெண்ணுக்கு மாத விளக்கு ஏன்னா முட்டைகள் வெளிவராது முட்டை வெளிவரலைன்னா குழந்தை பிறப்பு வராது முட்டைகள் வெளிவராமல் சிஸ்ட் ஆகிறதுனால இந்த பெண்களுக்கு ஹார்மோன் மாற்றங்கள்னால சில உடல் ரீதியாக ஹார்மோன் மாற்றங்கள் ஏற்படுது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு உடம்பு வெயிட் இருக்கும் முடி வளர்ச்சி இருக்கும் உடல் பருமன் இருக்கும் இந்த மாதிரியான பல மாற்றங்கள் இந்த ஹார்மோன் மாற்றங்கள்னால ஏற்படுது ஸோ இந்த சினைப்பையில் நீர்கட்டிகள் வந்து பெண்கள் நினைக்கிற மாதிரி கட்டிகள் அல்ல இந்த ஹார்மோன் மாற்றங்கள்னால முட்டைகள் வளராமல் ஒரு நீர்குமிழியாக அந்த முட்டைகள் எல்லாம் ஓவரில் ஏற்படுறதான் நீர்கட்டிகள் ஸோ இந்த நீர்கட்டி இருக்க பெண்களுக்கு முட்டைகள் சரி வர வளராது முட்டைகள் சரி வர வளராதனால மாத விளக்கு சரியாக வராது இந்த முட்டை வளர்ச்சி சீராக வந்தால் தான் அந்த ஹார்மோன்ஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கும் அந்த ஹார்மோன்ஸ் சீராக இருக்கிறதுனால தான் கருத்தரிப்பு கருவோட முட்டைகளோட தன்மை குவாலிட்டி எல்லாம் நல்லா இருக்குது ஸோ இதில் எல்லாமே ஒரு பிரச்சனைகள் வரலாம் இந்த முட்டை வளர்ச்சி சீராக வரலன்னா ஸோ இந்த முட்டை வளர்ச்சியை சீராக்குவதற்கு நாலு விஷயம் இருக்குது ஒன்று இந்த முட்டை வளர்ச்சியோட ஹார்மோன் எவ்வளோ மாறுதல் இருக்குன்றத பார்க்கணும் அந்த மாறுதல்களை சரிப்படுத்தணும் அதை கரெக்ட் பண்ணி ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணும்போது தான் இந்த முட்டை வளர்ச்சி சரியான அளவில் வரும் ஸோ நிறைய பேர் வந்து இந்த நீர்கட்டினா கட்டி உடனே இதை லேப்ரோஸ்கோப் பண்ணால் சரியாயிருமா நினைக்கிறாங்க தவறு நீர்கட்டிகளை சரிப்படுத்துவதற்கு முதல் விஷயம் இந்த ஹார்மோன்ஸை சரிப்படுத்தணும் ஏன்னா இந்த நீர்கட்டிகள் வந்து சினைப்பையில்
ஒரு முடி வளர்ச்சி ஆண்களை மாதிரி மீச மாதிரி முளறது தாடி முளைக்கிறது தலையில் முடி கொட்டி வழுக்கை ஆகிறது உடல் பருமன் அதிகமாகிறது கை காலில் ஆண்களை மாதிரி முடி வளருது இது எல்லாமே இந்த ஆணுக்கான ஹார்மோன் பெண்ணுக்கு அதிகமாக இருப்பதனால இது சரியான முறையில் வளராததுனால வர்ற பிரச்சனை ஸோ இந்த நீர்க்கட்டிகளை சரிப்படுத்துறதுக்கு முதல் முக்கியமான விஷயம் இந்த ஹார்மோன்ஸை சரிப்படுத்தணும் இந்த ஹார்மோன்ஸை சரிப்படுத்துவதற்கு முதல்ல காரணம் ஏன் டாக்டர் எனக்கு ஹார்மோன்ஸ் அதிகமாகிறது இதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த ஹார்மோன்ஸோட கண்ட்ரோலே வந்து தலையில் இருக்கிற பித்யூட்ரி அதுக்கு மேலே உள்ள பீனியல் கிளாண்ட் இந்த பித்யூட்ரி பீனியல் கிளாண்டும் இந்த இமோஷன்ஸ் மன அழுத்தம் இதில் ரொம்ப எஃபெக்ட் ஆகி அதனால் இந்த ஹார்மோன் மாற்றங்கள் அதிகமாகி இந்த ஹார்மோன் மாற்றங்கள் அதிகமாகிறதுனால முட்டை வளர்ச்சி சரிவர வராமல் இந்த முட்டை வளர்ச்சி சரியாக வராததுனால கருமுட்டைகள் வளர்ச்சி சீராகாமல் கருத்தரிப்பு கரு உருவாகுவது கரு வளர்வது கர்ப்ப காலத்தில் அந்த கருவின் வளர்ச்சியிலையும் பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு அபார்ஷன் குறை பிரசவம் குறைவுள்ள குழந்தை சக்கரை நோய் எல்லா பிரச்சனைகளும் வரலாம் ஸோ நீர்க்கட்டிகள் இருக்கிற பெண்களுக்கு இது கட்டிகள் மட்டும் இல்லை ஹார்மோன் குறைகள்னால முட்டை வளர்ச்சி முட்டை குறைபாடுகள் எல்லாமே பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் ஸோ கரு முட்டைகள் வளர்ச்சிக்கு இந்த ஹார்மோன் பேலன்ஸ் தவறும் போது தான் சினைப்பையில் நீர்க்கட்டிகளாக இந்த முட்டைகள் உருவாகிறது ஸோ இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுவதற்கு இந்த ஹார்மோன் கண்ட்ரோல் பண்ண இந்த ஹார்மோன் கண்ட்ரோல் பண்ணதுக்கு ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் ஒன்று உடல் பருமன் குறைப்பு ரெண்டு உடற்பயிற்சி உணவு கட்டுப்பாடு ஆரோக்கியமுள்ள உணவு எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக மன அழுத்தம் குறைவு ஸோ இதெல்லாம் குறைவாக்கி இந்த முட்டை வளர்ச்சி சீராகும் போது தான் நீர்க்கட்டி கண்ட்ரோல் ஆகுது முட்டை வளர்ச்சி கூடுது மாத விளக்கு கரெக்டாக வருது ஸோ இந்த பெண்ணுக்கு திருமணம் ஆகும்போது குழந்தை பேரும் பெறுவதற்கு தடை இல்லாமல் ஆகும் ஸோ நம்ம நாட்டு பெண்கள் அதாவது உலக அளவில் உள்ள பெண்களுக்கு ஏற்படுற இந்த சா சாதாரணமான பிரச்சனையை நம்ம நினைக்கிறது சரியான முறையில் சரி செய்தால் தான் சரியாகும் நிறைய பேர் நீர்க்கட்டியாக உடனே லேப்ரஸ்க்கு பண்ணால் சரியாகும்னு நினைக்கிறாங்க தவறு அப்படி கிடையாது இந்த ஹார்மோன் மாற்றத்தை சரிப்படுத்த உடல் மனம் அதுக்கப்புறம்தான் அறுவை சிகிச்சை இந்த உடலும் மனமும் சீரான அளவில் இதை செயல்பட்டால் தான் ஹார்மோன்ஸ் கரெக்டாகும் முட்டை வளர்ச்சி சீராகும் கருமுட்டை உருவாகும் போது தான் நல்ல குவாலிட்டியோடு உருவாக தான் கருத்தரிக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி அதிகமாகும் ஸோ மன முதிர்ச்சி மனதோட ரிலாக்ஸேஷன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இந்த ஹார்மோன் குறைகளை கரெக்ட் பண்ணுறது தான் முக்கியமான விஷயம் குழந்தை பிறகு இப்போ நீ சினைப்பல் நீர்க்கட்டி வந்து இது மட்டும் தானே டாக்டர் நீர்க்கட்டி எடுத்துகிட்டா திரும்ப வருமா வரும் நீர்க்கட்டி எடுத்தாலும் ஏன் வருது ஏன்னா இது வந்து உடல் ரீதியாக ஆர்ப்படுற ஒரு மாற்றத்தோட வெளிப்பாடு தான் ஓவரியில் இருக்குது அது ஓவரியில் உள்ள நோய் அல்ல அதை கட்டி மாதிரி இப்போ ஓவரியில் சில கட்டி இருக்கும் ஓவேரியன் சிஸ்ட் இருக்கும் பேரா ஓவேரியன் சிஸ்ட் இருக்கும் டெர்மாய்ட் சிஸ்ட் இருக்கும் ஃபங்க்ஷனல் சிஸ்ட் ஃபாலிகுலர் சிஸ்ட் நிறைய இருக்கும் அதெல்லாம் அந்த ஓவரியில் ஏற்படுற சிஸ்ட் அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அது சரியாகும் ஆனால் இது வந்து உடல் ரீதியாக ஏற்படுற ஒரு ஹார்மோன் மாற்றத்தோட வெளிப்பாடு தான் சினைப்பையில் சினைப்பையில் நீர்க்கட்டிகளாக உருவாகுது ஸோ அந்த வகையில் இந்த சினைப்பையில் உள்ள நீர்க்கட்டிகள் வளர்வதற்கு ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் தான் முக்கியமான விஷயம் இந்த ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸை சரி செய்யும் போது தான் முட்டை வளர்ச்சி தூண்டப்படும் முட்டை வளர்ச்சி சீராக வரும் மாதவளுக்கு கரெக்டாக வரும் கர்ப்ப காலமும் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ நேர்களே சினைப்பையில் நீர்க்கட்டிகள்னா கவலைப்படாதீங்க இது முட்டை வளர்ச்சிக்கான ஒரு மாற்றம் ஹார்மோன் மாற்றத்தினால ஆணுக்கான ஹார்மோன் பெண்ணுக்கு அதான் எல்ஹெச் ஹார்மோன் அதிகமாகும் போது தான் இந்த பிரச்சனை வருது இது உடல் ரீதியாக ஏற்பட்டு ஓவரியில் நீர்க்கட்டியாக உருவாகுது இதோட சிம்டம்ஸ் வந்து ஒன்று கருமுட்டை வளர்ச்சியில் குறை அதனால் குழந்தையின்மை மற்றும் இந்த கருமுட்டைகளோட தன்மை குறைவாதனால கர்ப்ப காலத்திலையும் அபார்ஷன் குறை பிரசவன்ற பிரசவ காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் மூன்றாவது கடைந்து ரெண்டு மாதம் மூன்று மாதத்தில் இரத்த அழுத்தம் குறைவாகி டாப்ளர் சேஞ்சஸஸ் குழந்தைக்கு உண்டாகலாம் அதற்கு தான் இந்த மாதிரி உள்ள பெண்களுக்கு சீக்கிரமாக பிரசவிக்க சொல்கிறோம் இது தவிர சர்க்கரை நோய் ரத்த அழுத்தம் எல்லாம் இந்த நீர்க்கட்டி இருக்க பெண்களுக்கு அதிகமாக ஏற்படுகிறது கர்ப்ப காலத்தில் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொண்டு இதற்கான காரணம் என்ன உடல் எடை மன அழுத்தம் இதை ரெண்டையும் குறைங்க ஹார்மோன்ஸ் கரெக்டாகும் முட்டை வளர்ச்சி சீராகும் மாத விளக்கு சரிவர வரும் ஆரோக்கியமுள்ள குழந்தை பிறப்பும் ஏற்படும்